നമ്മളെ ദ്രോഹിച്ചവരെല്ലാം നമ്മളെ നോക്കി നിന്ന് പശ്ചാത്തപിക്കണം ആ വഴിയല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതോ അഞ്ചു കുറ്റവാളികളായിട്ട് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ പേടി സ്വപ്നം ആവണോ നമ്മൾ ജെയിംസ് നീ പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ വഴി പക്ഷെ നമ്മൾ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം അതല്ല നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എവിടെയാ നമുക്കൊരു അഭയം ഇനി എന്ത് കുഴപ്പം വിളിച്ച് പറയാൻ വിളിക്കുന്നേ നീ ഫോൺ എടുക്കും മൃദു അതെ സ്പീക്കർ ഓൺ ചെയ്ത് സംസാരിച്ചാ മതി ഹലോ റാം ഹലോ നിങ്ങളിപ്പോ എവിടെയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ എവിടെയാണെന്ന് നീ എന്തിനാ അറിയുന്നേ ഞാനൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാ വിളിച്ചത് എന്ത് ഹെൽപ്പ് നിങ്ങളിപ്പോ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം സേഫ് അല്ല ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോകരുത് എവിടെ പോണോന്നും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കാം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ സ്ഥലം പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ തൽക്കാലം എന്റെ വീട്ടിൽ കൂടാം അവിടെ കാര്യങ്ങൾ സേഫാ അത് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് അറിയിക്കാം ഫോൺ കട്ടി ഈ സമയത്ത് ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം വേറെ ഉണ്ടോ നിന്റെ മനസ്സിൽ അത് പിന്നെ ഈ സമയത്ത് റാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ തന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് സ്വീകരിച്ചൂടെ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലം നോക്കാം അതിന് നടക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ജെയിംസ് എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം ആദ്യം അവൻ നമുക്കൊരു ഓഫർ തന്നതല്ലേ അന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം രാമന്റെ വീട് പോലൊരു സ്ഥലമാണ് ജെയിംസ് രാഹുൽ നിലനിൽപ്പാണ് പ്രശ്നം ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകിയാൽ നിലനിൽക്കാൻ ഒക്കില്ല അപ്പൊ റാമിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചോ മറ്റൊരു സ്ഥലം കിട്ടുന്നത് വരെ റാമിന്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ താമസിക്കും അതാണ് ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സിന്റെ തീരുമാനം നിങ്ങൾ വരുമെന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നിങ്ങൾ വരുന്നെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതായി പോയി ഈ സൗകര്യമൊക്കെ മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് വീടിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ അല്ല റാം പ്രധാനം രഹസ്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയുണ്ടെന്ന് പുറത്താരും അറിയാതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം അതെന്തായാലും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത് അല്ലേടാ റാം ഇവിടെ നീ അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാരാ പരിചയപ്പെടുത്താം സീതമ്മ സീതമ്മ ഇതാണ് സീതമ്മ ഇവിടുത്തെ കാര്യകാരിയാണ് സീതമ്മ ഇവരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല ഇവരെയൊക്കെയാണോ കുഞ്ഞു ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെ ഈ കുട്ടിയെ സീതമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് മൃദുല മേനൻ യുഎസിൽ അമ്മയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത ഡോക്ടർ നിർമ്മല മേനോന്റെ മകൾ എന്തോ ഞാനത് ഓർക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം കുഞ്ഞു പറഞ്ഞതായിട്ടാ എനിക്ക് തോന്നുന്നേ അല്ല ഇവരൊക്കെ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നിടത്ത് എന്താ കുഴപ്പം അല്ല അത് അത് പിന്നെ സീതമ്മ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിലെ ബോർഡിങ്ങിലാ താമസം ആ റാം എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ ഇവിടേക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു ദിവസം ഇവിടെ ഒന്നും താമസിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അതെ അതെ നിർബന്ധം സഹിക്കവയ്യാതായതുകൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പിന്നെ സാഹചര്യം എന്ത് സാഹചര്യം അല്ല അത് പിന്നെ ഇവരൊക്കെ ബോർഡിങ്ങിലെ ഫുഡ് കഴിച്ച് മടുത്തു ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹോംലി ഫുഡ് ആകുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാ കറക്റ്റ് ഒത്തിരി നാളെ നല്ലതുപോലെ വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ കഴിക്കാനുള്ളത് ചിക്കൻ ചപ്പാത്തി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാലക്കറി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അടിപൊളി കുഞ്ഞിങ്ങോട്ട് വന്നേ ഒരു മിനിറ്റ് പോയിട്ട് വന്നു ജെയിംസ് ഈ വീട് സുരക്ഷിതമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതേ ഇഷ്ടമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തോന്നിയതാവും അതുകൊണ്ടല്ല ആ സ്ത്രീക്ക് നമ്മളെ പറ്റി എന്തോ സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സംശയം ഉണ്ടാവട്ടെ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് തപ്പ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം കുഞ്ഞിതെന്ന് 
എന്തു ഭാവിച്ച കൂടെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരെയൊക്കെ ഇവിടെ കയറ്റി താമസിപ്പിക്കുന്നത് കുഞ്ഞന്റെ അച്ഛനോ അമ്മയോ അറിയാൻ ഇടവന്നാലേ എന്നോടാ ചോദിക്കുന്നത് അവരെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കണോ കുഞ്ഞെ താമസിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എന്റേതാണ് സീതമ്മ ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ടാ മതി എന്റെ അച്ഛനെ അമ്മ എനിക്കറിയാം സീതമ്മക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഓ എനിക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെയുള്ള കാര്യം പുറത്ത് ആരോടും പറയാൻ പാടില്ല ആരെങ്കിലും തിരക്കി വന്നാലും പറയാൻ പാടില്ല ഞങ്ങളിവിടെ വന്നത് നിനക്ക് കുഴപ്പമായവരാ ഏ എന്ത് കുഴപ്പം പിന്നെ സീതമ്മ എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എടാ അവരെന്തു പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇത്രയും പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ താമസിക്കുമ്പോ ജോലി ഭാരം കൂടും ഓർത്തിട്ടായിരിക്കും അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സീതമ്മയെ വിശ്വസിക്കാൻ പോരാൻ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല സീതമ്മയുടെ നേച്ചർ അങ്ങനെയാ അടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശുദ്ധ ഭാവമാ നിങ്ങൾ മോളി പോയി വിശ്രമിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാം സാവകാശം സംസാരിക്കാം ചെല്ലേ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവും ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ തുടരുന്നുണ്ടോ അതോ ഇവിടെ തുടരുന്നോ തുടരുന്നില്ലയോ എന്നതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് എന്ത് കാര്യം നമുക്ക് ഏറ്റവും സഹായമായി നിന്ന ഒരാളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റണം സി എസ് നമ്മളെ പിടികൂടാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തക്കതായ കാരണം കാണും അത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണെങ്കിൽ ആ ധാരണ മാറ്റണം ഇത് ഞങ്ങളാ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഞാനിത് പ്രതീക്ഷിച്ച് തന്നെ ഇരുന്നു ഷട്ടപ്പ് കൂടുതൽ സംസാരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു എന്നെ വിളിക്കാൻ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങളിപ്പോ എവിടെയാ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ന്യായീകരിക്കാനോ വിശ്വസിക്കാനോ എന്നെ കിട്ടില്ല എനിക്ക് എന്നെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ എവിടെ ആയാലും മര്യാദയ്ക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതാ നല്ലത് സാർ പ്ലീസ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്പമെങ്കിലും ഒന്ന് വിശ്വസിക്കണം എഫ് ബ്ലോക്കിൽ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാർ പോലീസ് നായി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പരിശോധിച്ച് നോക്കണം ഇങ്ങത അപ്പൊ അറിയാലോ പട്ടി മണം പിടിച്ച് എവിടെ ചെല്ലുമെന്ന് നിർത്തണ നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണം സാർ പോലീസ് ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വരുമ്പോ യഥാർത്ഥ പ്രതി കൂടുതൽ സുരക്ഷിതനാവുകയാണെന്ന് സാറിനോട് ഞങ്ങൾ പറയാൻ തന്നെ അറിയാലോ സാർ സന്ദീപ് വക്കീലിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറ്റിയതുപോലെയല്ലേ ഇതും ഇതും സ്റ്റീഫനാ ചെയ്തത് അയാൾ മാത്രം ഇത് ചെയ്യൂ ആർക്കാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പോലീസിന് അറിയാം നീയൊക്കെ പോലീസിനെ പറ്റി എന്താ വിചാരിച്ചത് കിടങ്ങന്മാരാണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിൽ റോസിയുടെ മൊബൈൽ കൊണ്ടു തന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്യം സ്റ്റീഫനിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തോ പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആവില്ല ഇപ്പോ കേൾക്കുന്ന പലതിനും പിന്നിൽ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ അല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ അഞ്ചു പേരും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ആയ പറ്റൂ നിങ്ങളെ കൂടാതെ ഒരു ശക്തി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അപ്പോ ആലോചിക്കാം കൂടുതൽ സംസാരിക്കണ്ട മര്യാദയ്ക്ക് കീഴടങ്ങിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കും ഞാൻ നീയൊക്കെ ഏത് മാളത്തിൽ പോയി ഒളിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഇതാണോ സാറിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം സാറിനോട് പറയാനുണ്ട് സോറി സാർ കീഴടങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല റോസി കൊലക്കേസിൽ സ്റ്റീഫനാണ് കൊലയാളി എന്ന് തെളിയിക്കാതെ ഞങ്ങൾ പോലീസിന് കീഴടങ്ങുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല സാറ് ചെയ്യാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്തോ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങളും ചെയ്തോളാം ഇതിനു വേണ്ടി ഇനി ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ് സാറിനെ വിളിക്കില്ല ഗുഡ് ബൈ സാർ ജെയിംസ് സി ഐ ആകെ ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണല്ലോ ഇടഞ്ഞാൽ അയാളെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഇവന്റെ ബോക്സിംഗ് ഗ്ലൗസുകൾ സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്ന് കിട്ടിയതായിരിക്കാം ചിലപ്പോ സി ഐയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് അത് സാഹചര്യത്തിലുമല്ലേ 
നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും പോലീസിലുണ്ടോ ഏ സീതമ്മ എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അല്ല എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയതാ റാമിനോട് ചോദിച്ച ആ കുഞ്ഞ് വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്നും പറയത്തില്ല അതാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ വല്ല അടിപൊളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണോ മമ്മേ അത് സീതമ്മക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അല്ല എനിക്കങ്ങനെ ഒരു സംശയം തോന്നിയിട്ട് ചോദിച്ചതാ എങ്കിൽ ഇനി സീതമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളൊന്നും തോന്നണ്ട മനസ്സിലായോ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട സീതമ്മ ചെല്ല് ജെയിംസ് ആ സ്ത്രീക്ക് നമ്മൾ എന്തോ സംശയമുള്ളതുപോലെ ഈ സ്ത്രീ ഒറ്റോ ഇങ്ങനൊരു സ്ത്രീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കാളയടാ സീതമ്മ പാവോ നമ്മുടെ ഡയലോഗ് കേട്ട സീതമ്മയല്ല ആര് സംശയിച്ചു പോകും ഏതായാലും റാമിന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ സീതമ്മ ചലിക്കില്ല കളിയ ഈ വീട്ടിൽ വന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗുണം എന്ത് ഗുണം ഡാ ഒന്ന് പോലീസ് നീ പുതിയ സ്ഥലം അറിയില്ല രണ്ട് റോസിയുടെ ഗോസ്റ്റ് നീ വീട് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ദീപൻ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായതുപോലെ റോസിയുടെ ശല്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എടം മണ്ട ഗോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗോസ്റ്റിന്റെ പിടികിട്ടാനുള്ള യോഗം നിന്റെ ഈ കഴുത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നീ ഏത് പാതാളത്തിൽ പോയി ഒളിച്ചാലും അത് നടക്കും ഗോസ്റ്റികൾക്ക് സ്ഥലകാല ഭേദമില്ലെന്നല്ലേ പറയുന്നത് ദൈവമേ അപ്പൊ ഇവിടെ അവള് വരൂ നിനക്കെന്താടാ റോസി എത്രയ്ക്ക് പേടി എനിക്കല്ലാതെ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ വേറെ ആർക്കും പേടിയില്ലല്ലോ എനിക്കല്ലേ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എടാ സാമേ അതെന്താണെന്നറിയാം ഞങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ചില കുഴപ്പങ്ങൾ നിനക്കുണ്ട് അതായത് ഒരാപ്പിൾ തിന്നാനുള്ള കൊതിയുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ വീട്ടിൽ പലയിടത്തും ആപ്പിൾ മരം കാഴ്ച നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നിനക്ക് തോന്നും നീ കാണും വേണ്ടി വന്ന നീ ആപ്പിൾ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് തിന്നും അതാണ് നീയും ഞങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വാടാ റോസി പറ്റി പറഞ്ഞ പവൻ എന്താ ആപ്പിളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഓ ഇവിടെ എന്തായാലും റോസി വരില്ല വീടറിയെങ്കിലല്ലേ അവള് വരൂ അല്ല ഈ കുട്ടിക്ക് ഈയിടയായിട്ട് വിപരീത ബുദ്ധിയാണല്ലോ ആ അഞ്ചു കുട്ടികൾ പോലീസിനെ പേടിച്ചു നടക്കുന്നതല്ലേ അവരെ എന്തിനാ റാം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നേ എന്റെ ഈശ്വര ഇനി റാമിനും കൂടി എന്തെങ്കിലും വന്നു പെടുവോ ആ ഏതായാലും എവിടം വരെ പോവാൻ നോക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ അറിയിക്കേണ്ടവരെയൊക്കെ അറിയിക്കാം ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ 
കുട്ടി ഏതാന്ന് ഓർമ്മതൻ താളിലേ